ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ತ್ರಿಬಿಡಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಿಡಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ತ್ರಿಬಿಡಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ತ್ರಿಬುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮಿನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮಿನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮಿನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಎಸ್ ಅಳತೆಗಳು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅರ್ಧ ಸೂತ್ರ ಅಳತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟು ಈಗ ಎರಾನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಅಳತೆ ಇದೆ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತ್ರಿಭುಜ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿನಿ ಸೊ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸೊ ಅವು ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎ ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾಹುಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು ನಾನು ಎ ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಸಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಇದು ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರಿಭುಜದ ಅರ್ಧ ಸೂತ್ರ ಅಳತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಎ ಜಾಗದ ನಲವತ್ತು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬೈ ಟು ಸಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ತೊಂಬತ್ತಾರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತ ಅಳತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವಿ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿನ ಸಿಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ
ಸೊ ಹದಿನಾರನ್ನು ಹದಿನಾರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ಹದಿನಾರು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟನ್ನು ಹದಿನಾರು ಮೂರಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ ಎಂಟು ಮೂರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹೇಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಟು ಇಂಟು ಎಂಟು ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸರಿ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂಟು ಇಂಟು ಎಂಟು ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ಮೂರು ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಮೂರಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟನ್ನು ಎಂಟರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಹತ್ತು 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 ಇರುತ್ತೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳು ತಗೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟು ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಟು ತರ್ಟಿ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹಾಕಿ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಎ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಬಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಐದು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಐದು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಐದು ಸೊ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಐದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಐದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಟ್ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಟ್ ಮೂರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹದಿನೈದನ್ನು ಐದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಐದು 
ಈ ತ್ರಿಭುಜ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆರಾನ್ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ